안녕하세요. 김말 파카입니다. 오늘은 제가 결혼 생활과 관련된 얘기를 하려고 하는데요. 결혼도 안한 입장에서 거기에 대해서 말하는 것 자체가 좀 우습게 여겨지실 수도 있는데요. 어, 끝까지 들어보시면 아실 거예요. 제가 왜 이런 얘기를 하는지. 어, 그렇다고 해서 제가 이 기회에 결혼 발표를 하는 거 아니에요. 저는 아직까지는 결혼할 생각이 없어요. 일단 여자들이 결혼을 하면 나타나는 가장 두드러진 변화. 첫 번째로는 어, 드세진다. 엄청 드세가지고 뭐 말을 못하게 뭐 말만 하면 승질을 팍팍 내고 난리를 치니까 엄청 드세져가지고 어 아주 그냥 말을 못 붙이겠다고 그런 것도 있고 또 사사건건 시비를 걸어요. 그냥 넘어가도 되는 일을 막 신경질을 내고 쓸데없이 문제를 만들어가지고 아주 조그만 일을 뻥튀기로 만들어가지고 아주 남편을 대역 죄인으로 만들더라 이런 것도 있고 또 자기가 잘못했어 부인이 잘못했는데 그거를 지적하면 은더 화를 내요 자기가 잘못해 놓고 화를 낸다 뭐 이런 얘기도 들어봤고 그리고 엄청 이기적이다 집밖에 모른다 밥도 안 차려주고 막 그러더라 그런 것도 있고 갑자기 효녀가 돼서 친정에다가 자라고 친정에다가 막 뭔가를 해주길 바라고 친정 식구들과 살갑게 지내길 원하고 자기가 시댁에서 하는 것과는 무관하게 그런 것도 있고 아 그리고 문제가 생기면 무조건 남편 탓이에요 다너 때문이야 너랑 결혼해서 그런 거야 너 때문이야 뭐 이런 식으로 변한다더라 이렇게 말씀들을 하시더라고요 근데 이게 이 여자들이 드세지고 바뀌는 그러니까 처녀 쪽과 다르게 바뀌는 이런 거 솔직히 결혼하고는 상관없어요 제가 그러거든요 저는 결혼 안 했거든요 근데 아까랑 똑같이 행동해요 결혼한 여자들이랑 똑같이 행동해요. 그래서 결혼 때문에 여자들이 바뀌는 게 아니라 이거는 나이 때문에 바뀌는 거예요. 40대 질풍노도의 시기 아무도 못 말리는 이 중이병도 못 말리는 그 미쳐 날뛰는 시기가 바로 40대입니다. 이때 남편들이 굉장히 힘들어하실 걸로 알고 있어요. 일단 저를 보시면 엄청 공격적이에요. 이 가슴 속에 화가 가득 차요. 제가 거의 화병이라고 할수 있는데 병원 가서 치료받기 직전이거든요. 그래서 정말 공격적이고 화가 가득 차 있고 거의 시한폭탄이에요. 걸어다니는 시한폭탄이에요. 누가 시비 걸면 빵 터져요. 이런 일이 왜 일어날까요? 좀 생각을 해봤어요. 저도 소시적에 진짜 얌전하고 착하고 말잘 듣고 그런 아이였습니다. 그거는 한 30대 초반까지 그랬었던 것 같아요. 아 근데 약간 좀 그런 거 있어요. 제가 약 음, 뭐랄까 반항 심리가 있어요. 그 어렸을 때 억눌리고 뭔가 핍박을 받았던 그런 것 때문에 반항 심리가 있긴 했지만 그래도 사회에서 봤을 때는 굉장히 얌전하고 착하고 그런 사람이었어요. 그런데 왜 내가 이렇게 됐냐? 착하게 굴면 사람을 병신 혹으로 봐요. 그거는 밖에 나가서도 그렇고 가족 내에서도 마찬가지예요. 아, 내 딴에는 가족이니까 잘해주고 내가 희생하고 그런 거는 상식이잖아요. 상식이고 예의고 어, 안 그러면 가족 뭐하러 해. 그래서 내가 맞는 양보를 하고 희생을 했지만 어, 돌아오는 거는 그냥 호구, 병신, 찐따, 개호구 뭐 이래요. 그래서 모스키토들 제가 지난번에 말씀드렸죠 이 모스키토들의 공격 대상이 돼요 그래서 모스키토들한테 빨리면 어떻게 된다? 돈 잃고 사람 잃고 내 영혼이 피폐해지고 그런단 말이죠 어? 그렇다고 해서 내가 존중받지도 못해요 내가 막 배불잖아요 그래봤자 존중받지 못해요 그냥 병신 호구예요 그래서 이런 경험들이 교훈이 되는 거죠 호구짓하고 물렁물렁하게 굴면 너를 또 사람들이 우습게 보고 깔 보고 사랑받지도 못합니다. 관심도 주지 않고요. 그래서 그렇게 독하게 변해지는 거예요. 시간이 지날수록. 그리고 만약에 아 마누라가 변했다 이런 사람들 원래 그런 여자일 수도 있어요. 원래 못돼 처먹을 시작년인데 너랑 결혼하려고 착한 척을 한 거야. 그동안 조신한 척. 내숨 떨면서 그 사람을 몰라보 네가 바본 거지 그냥 결혼하고 나서 뭐 이혼할 거야 뭐 어쩔 거야 이혼 함부로 못해요 요즘 이혼이 많긴 하지만 이혼하는 과정은 굉장히 복잡하고 힘들고 주변 가족들이 완전히 피폐해져요 쉽게 정할 수 있는 게 아니야 그래서 어 본색을 드러내도 된다 뭐 이렇게 생각하시면 되고 아 그리고 착각을 하는 게 남편분들도요 변했어요 정신 차리고 지만 뭐 승수해? 지만 그렇게 막 
아, 너 어이가 없어가지고 그 인터넷 커뮤니티 같은 데 보면요 뭐 여자들은 왜 그래? 거의 무슨 여혐 가까운 막 편견의 발언 하는 사람들이 많은데 아, 지들은 <웃음> 지들은 뭐뭐 자기들도 순수하고 어 법을 잘 지키고 어 그런 사람들입니까 아니에요 다 변해요 다 나이 먹으면 다 이렇게 추접스럽고 악해지고 독해져요 그거는 어쩔 수 없는 겁니다 그러니까 이혼할 거 아니면은 그냥 대충 참고 사시고요 그리고 나이 먹으면 좀 누그러지더라고요 제가 노인들을 보니까 아주 성질 더러운 사람들도 늙고 힘 빠지면은 얌전해지거든요 그냥 그때까지 기다리면서 꼭 참고 사시길 바랄게요. 그리고 결혼을 안 하신 분들은 결혼하지 마시고요. 자, 여기까지입니다.